அன்புக்குரியவர்களே விட குடும்பம் ஒரு பெரிய பணக்கார குடும்பம் அல்ல ஏழ்மையான குடும்பம் குடும்பம் ஏழ்மை வருவதற்கு காரணம் என் தகப்பனாரிட குடி பழக்கத்தினாலே எல்லாரும் அப்பாவை பார்த்து சொல்லுவாங்க அப்பான்னு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் ஊரில் இருந்து வந்து அப்பான்னு ஒரே பெரிய சந்தோஷம் எங்கள் அப்பா வர்றன்னு சொன்னாவே மூணு நாளைக்கு நான் எங்கே இருப்போம்னு எங்களுக்கு தெரியாது அஞ்சு பிள்ளைங்களும் பறந்து ஓடிடுவோம் எங்கேயாவது மூளையில் போய் யார் வீட்லேயாவது போய் மூளையில் உட்கா பதி பதுங்கியிருப்போம் அவ்வளோ ஒரு பயம் என்ன செய்வாரோ என்ன நடக்குமோன்னு தெரியாது ஊரெல்லாம் சண்டை நிம்மதியே இல்லை ஹலை லோயா நண்பக்குரியவர்களே இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை தான் எங்கள் குடும்பம் இருந்தது ஹாலை லோயா ஹாலை லோயா வறுமை கஷ்டம் ஏன்னா குடினாலே எங்கள் குடும்பம் சின்ன பின்னமாக்கப்பட்டு என் மாமாவுடைய வீட்டில் ஒரு சின்ன குடிசையில் ஒரு சின்ன சின்ன குடிசையை கொடுத்த அந்த குடிசையில் தான் ஐந்து பிள்ளைகள் பிறந்தோம் நான்காவது நபராக நான் பிறந்தேன் பிறக்கும் பொழுது நன்றாக பிறந்தேன் பத்து வயசு வரையும் துள்ளி விளையாடினேன் நன்றாக இருந்தேன் என குடும்பம் வறுமை ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் கடுமையான காய்ச்சல் எனக்கு வந்ததுபடினால ஒரு கால் ரெண்டு காலம் அப்படியே விழுந்து போயிடுச்சு ரெண்டு காலமே விழுந்துருச்சு நான் கடவுளுடைய கிருவை ஒரு காலாவது நிற்க வச்சாரு ஆமே நாளை லோயா ரெண்டு காலம் விழுந்து போயிடுச்சு ஏன்னா மருத்துவமனைக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு யாரும் கிடையாது எங்கள் அம்மா அவ்வளோ திறமை உள்ளவங்க கிடையாது ஒரு மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவங்க போல் ஏன்னா அப்படிப்பட்ட குடும்ப சூழ்நிலை நிமித்த மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவங்களை போல மாறினாங்க ஹலை லோயா எப்படி எங்கள் குடும்பமே ஒரு சின்ன பின்னமாக போயினது சமுதாயத்தில் அந்த ஊர்லேயே எங்கள் குடும்பத்தை பார்த்தா கேவலமாக இருந்தவங்க ஏன்னா ரொம்ப ஏழை ஃபேமிலியாக இருக்கிறது குடிகாரனுடைய பிள்ளைங்கன்னு சொல்லி அற்பமாக என்னுவாங்க எங்கள் சொந்தக்காரங்களாம் எங்களை ஒதுக்கிட்டாங்க ஏன்னு சொன்னால் நீ சொந்தக்காரன் சொல்கிறது எங்களுக்கு அவமானமாகன்னு சொல்லி எங்களை ஓரம் கட்டிட்டாங்க ரொம்ப மோசமான த நிலைக்கு தள்ளப்பட்டோம் பதினாறு வயதற்கு மூலம் தான் என் தகப்பனை குடியினர் அருகில் இருந்த கிணற்றில் விழுந்து அவர் மறித்து போனார் அந்த நிலையில் என் தாயார் ஐந்து பிள்ளைகளை வைத்து காப்பாற்ற முடியாத நிலை விறகுகளை வெட்டி அதில் வருகிற ஒரு கிலோ அரிசி மாத்திரை இரவு நேரத்தில் கஞ்சி ஆகி கொடுப்பார்கள் அதுவும் கிடைக்கவில்லை என்றால் புளியும் இலை புளி இலை இருக்குல்லையா அந்த இலையெல்லாம் துளிர்கள் எல்லாம் சாப்பிடுவோம் அந்த புளியம் காய்களை சாப்பிடுவோம் இயற்கையாக கிடைக்கிற என்னென்ன எல்லாம் கிடைக்குது அதெல்லாம் சாப்பிடுவோம் மாடுகள் சாப்பிட்றத சாப்பிடுவோம் வேறு வழி இல்லை வாழணும் வாழ்கிறது வழி இல்லை சாவை தான் சாவை தவிர எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை எப்படியாவது வாழணும் ஏதாவது சாப்பிட்டு வாழணும் இந்த நிலையில் ஒரு வருஷம் எங்கள் அம்மா இருந்தாங்க அவங்களும் சரீரத்தில் பயங்கரமான வியாதி வந்து அவங்களும் மறித்து போனார்கள் இந்த நிலையில் எங்கள் குடும்பம் கைவிடப்பட்ட நிலை யாரும் எங்களை தூக்கி வர தூக்கிவிட முன் வரவில்லை சமுதாயத்தில் இன்னும் நாங்கள் தள்ளப்பட்டோம் ஹலோ லோயா கிராமப்புறங்களில் திருமணமாகிற வீட்டில் போய் சாப்பிட்றது அவங்க வீட்டில் சொந்தக்காரங்க வீட்டில் தான் ஆனால் எங்களை பார்த்து அடித்து துரத்திடுவாங்க சில வேளை திருமணம் ஆகிற வீட்டுக்கு அந்த திருமணம் ஆகும் பொழுது பக்கத்து ஊரில் திருமணம் ஆகும் லாரியில் கொண்டு போவாங்க கிராமப்புறங்கள் இல்லை அப்போ நானும் போய் உட்காந்துக்குவேன் என்னை பார்த்து ஒரு சொந்தக்காரங்க தான் தலையில் குட்டினேன் நீங்களாம் நீங்களாம் அந்த திருமணத்துக்கு வர்றதுக்கு என்னடா தகுதிக்குதுன்னு சொல்லி தலையில் கொட்டி காரி துப்பினார் அவடைய துப்பின போது சளியெல்லாம் அவடைய சளியெல்லாம் அப்படியே முகத்தில் முடிந்து அப்படியே அமர்ந்து கொண்டேன் என்ன செய்வது பசியின் கொடுமை சமுதாயமே என்னை ஒதுக்கி விட்டது யாருமே எங்களை நேசிக்க மாட்டாங்க எதிரை வந்தால் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் ப எதிரை வந்து தரித்திரம் பிடிச்சது அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமாக திட்டுவார்கள் சமுதாயத்தில் புறக்கணிக்கப்பட்ட நிலை எனக்கு ஒரு வேலை என்று சொன்னால் ஸ்கூலில் தான் ஒரு வேலை சாப்பாடு கிடைக்கும் அந்த சாப்பாட்டை தேடி தான் போனேன் படிப்புக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை பத்தாவது வரை நான் படித்தேன் சுத்தமாக என்னுடைய தமிழ் கிராமர் எழுத தெரியாது படிக்க தெரியாது டீச்சர் எவ்வளோ அட்வைஸ் பண்ணாங்க எவ்வளோ சொல்லிட்டே அவனுங்களாக ஏறுவதாவது பொழைச்சு வாங்க நீ எப்படா பொழைக்க போகிற அப்படியே நான் நல்லா அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஒவ்வொரு காரியமும் என் சிந்தில் ஏறாது ஒரு வேளை சாப்பாடு கிடைச்சா போதும் இந்த சாப்பாட்டுக்கு தான் ஸ்கூலுக்கு போனாங்க படிப்புக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை கடைசியில் பத்தாவதில் ஆல் சப்ஜெக்டில் முப்பத்தி ஏழு மார்க் வாங்கினேன் முப்பத்தி ஏழு மார்க் வரலாற்றிலே நான் தான் பெரிய மார்க் வாங்கியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அதில் லூயா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா ஒன்று ஒரு மார்க் இல்லாமல் முப்பத்தி ஏழு மார்க் அரசாங்கமே போட்டுச்சு அந்த மார்க் வச்சு எந்த வேலை கிடைக்கும் என் தகுதிக்கு இந்த உலகத்தில் எந்த வேலையுமே கிடைக்காது சாதாரண பெருக்கிற வேலை கூட கிடைக்காது இந்த நிலையில் சமுதாயத்தில் புறக்கணிக்கப்பட்ட நான் தெருக்களிலும் தின்னுகளிலும் படித்து கொண்டு சோகமான சினிமா பாடல்களை பாடிக்கொண்டு அழுது கொண்டிருப்பேன் யாராவது கடைக்கு போக சொன்னாங்கன்னா கூழோ கஞ்சோ கொடுப்பாங்க அதை சாப்பிட்டுக்கணும் எவ்வளோ நாட்கள் தான் யார் சில வேலையில் வயிற்ற பிடிச்சு நழுவேன் எங்கள் குடும்பமே எங்கள் சகோதரர்கள் எல்லாம் பசியும் பட்டினியுமாய் வாடிக்
எங்களை நினைக்கிறதுக்கு யாருமே கிடையாது உண்மையை சொல்கிறேன் எங்களை நினைக்கிறது பத்து ரூபா கொடுத்து என்னதான் உதவி செய்கிறது யாருமே கிடையாது சாகட்டும் அவ்வளோதான் இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்கு தகுதியே இல்லாதவர்களை நாங்கள் மாறினோம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் எங்கள் இருந்த மன்பு சகோதர சகோதரிகளே ஹோட்டலில் போய் வேலை செஞ்சேன் தட்டு கழுவின கையெல்லாம் புண்ணா போயிடுச்சு கடைசியில் அந்த வேலையும் செய்ய முடியல ஊருக்கு வந்தேன் ஊரில் வந்த ஒரு சிலப்பாங்க நிறைய பேர் சொன்னாங்க தம்பி உன்னால் எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது நீ ட்ரெயினில் போய் பிச்சை எடுத்தேன்னா நிறைய பேர் பிச்சை போடுவாங்க தப்பு இல்லைப்பா உன்னை பார்த்தா நிறைய பேர் பிச்சை போடுவாங்க சொன்னாங்க உலகம் என்னை பிச்சை எடுக்க வைத்து விட்டதுன்னு சொல்லி மன வேதனை நான் என்னால் என்ன புரோஜனம் நான் உயிரோடு இருந்து என்னையா புரோஜனம் சொல்லி வாழ்க்கை முடித்து விட வேண்டும் வாச வாழ்க்கை கசந்து போன நிலையில் அந்த நிலையை தான் ஒரு வனாந்திரமான இடத்திற்கு போய் மார்போடு மார்பு அடித்து கொண்டு அழுதேன் உலகத்தில் கடவுளே இல்லையா கடவுள் ஒருத்தர் இருந்தா நான் ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன் யார் அந்த கடவுள் யார் அந்த கடவுள் என்று சொன்னேன் உண்மையான கடவுள் யாரா இருக்கீங்களா என்னை சந்திங்க என்று சொல்லி அழுதேன் உண்மையை சொல்கிறேன் இந்த எளியவன் ஏழையனுடைய சத்தத்தை உலகம் கேட்கவில்லை ஆனால் இந்த எளியவனுடைய சத்தத்தை பரலோகத்தின் தேவன் கேட்டார் அலலுவியா உண்மையை சொல்றேன் கூப்பிடுகிற காக்கை குஞ்சுகளுக்கே அவர் ஆகாரத்தை கொடுக்கிறாராம் அலலுவியா எளியவனுடைய சத்தத்தை பரலோகம் கேட்கும் நிச்சயமா சொல்றேன் இந்த உலகத்துல எந்த மனுஷனையும் தேவன் அற்பமா எண்ணுகிறவர் அல்ல அதற்கு நானே சாட்சி ஆலலுவியா சொல்லுவாங்களே அலலுவியா நண்புக்குரியவர்களே ஒரு ஆடு மைக்கிற சகோதரன் மூலமாக சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டது இயேசு என்னோடு கூட பேசினார் என் வாழ்க்கையில் இயேசுவை சொந்தர சகராக ஏற்றுக்கொண்டேன் அலை லூயா ஒரு ஊழியரோடு சேர்ந்து ஞானசானம் எடுத்து ஒரு ஊழியரோடு சேர்ந்து மூன்று வருஷம் பணிவிடைகளை செய்து கொண்டிருந்தேன் அவர் சொன்னார் குரியர் ஆஃபீஸில் ஒன்று கூட வேலை வாங்கி தரும் தம்பின்னு சொன்னார் எனக்கு எழுத படிக்க தெரியாது சுத்தமாக தமிழ் கிராமர் தெரியாது நைட்டெல்லாம் அழுறேன் ஆண்டவரே எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது எந்த வேலையும் செய்வதற்கு நான் தகுதியில்லாத ஒரு மனிதனாக இருக்கிறேன் ஏன் இந்த உலகத்தில் நான் வாழணும் எந்த வேலையுமே செய்யாத தகுதியில்லாதவனாக இருக்கிறேன்னு சொல்லி அழுது கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுதுதான் கர்த்தரனோடு பேசினான் மகனே உலகம் உன்னை பலவீனனாய் பார்க்கிறது நான் உன்னை பலவானாய் பார்க்கிறேன் என்னுடைய ஊழியத்துக்கு என்று நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் நீ வருவாயா என்று கேட்டான் நான் சொன்னேன் ஆண்டவர் உங்களுடைய ஊழியம் செய்வதற்கு எந்த தகுதியும் படிப்பு அறிவில்லாதவன் முட்டால் சமுதாயத்தில் புறக்கணிக்கப்பட்டவன் நான் ஒரு மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவன் எல்லாராலும் புறக்கணிக்கப்பட்டவன் உங்களுடைய வேலை செய்வதற்கு எனக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை என்று சொன்னேன் நான் சொன்னார் உலகத்தில் எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிக்கிற மெய்யான ஒளி நானே என்று சொன்னார் என்னை பின்பற்றி வா நான் உன்னை தேசத்தின் கடைமனை மட்டும் கொண்டு போவேன் ராஜாக்களுக்கு மத்தியில் கொண்டு போவேன் பிரபுக்களுக்கு மத்தியில் கொண்டு போவேன் உன்னை கொண்டு என் நாமத்தை நான் மயமைப்படுத்துவேன் நீ வருவாயா என்று கேட்டார் அவ்வளவுதான் ஒரு பைபிள் ஒரு பெட்ஷீட் சின்ன ரெண்டு ஷர்ட் எடுத்துக்கிட்டு எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாது என்னை பார்த்தா ஒரு என்னை பிச்சைக்காரனை போல இருக்கு தோற்றம் எலும்பும் தோலுமாக எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாது ஒரு ஆறு மாதம் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க எழுத படிக்க தெரிஞ்சால் போதும் அங்கே வேலை செஞ்சோம் சரியான முறையில் அவங்க வேதாகமத்தை எங்களுக்கு போ போதிக்கவில்லை அவங்க சொன்னாங்க விசுவாசத்தில் ஊழியம் செய்யுங்கன்னு சொல்லிவிட்டா போயிட்டாங்க விசுவாசம் என்ன தெரியாது தூக்கி விடுறதுக்கு எனக்கு யாரும் இல்லை ஆனால் கர்த்தர் என்னோடு பேசின அந்த வார்த்தை மாத்திரம் உறுதியாக கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது என் அன்புக்குரியவர்களே யோசித்து பாருங்கள் நாடோடிய போல பதிமூன்று ஆண்டுகள் சுற்றி திரிந்தேன் பிச்சைக்கரணம் போல என்னுடைய வீடு எல்லாமே மரத்தடி பிளாட்பாரம் சச்சி வாசல் ஏதோ தெரிஞ்ச ஆண்டோடைய அன்பு உள்ளவங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இடம் கொடுப்பாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க தம்பி இங்கெல்லாம் இடம் இல்லைப்பா நீ போயிடுப்பான்னு சொல்லுவாங்க இப்படி ஒவ்வொரு ஆண்டு அல்ல பதிமூன்று ஆண்டு வனவாச பாதை கண்ணீரின் பாதை நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு சூழ்நிலைகள் ஆனால் இந்த பதிமூன்று ஆண்டுகள் என்னுடைய வாழ்க்கை எனக்கு கற்றுக்கொண்ட ஒரே ஒரு பாடம் தேவனை துதிப்பது ஆமேன் என்னுடைய பொழுதுபோக்கே தேவனை துதிப்பது தான் அல்ல இல்லையா சொல்லுவோமா நல்ல நடந்து போயிட்டே இருப்பேன் மரத்தடியில் அப்பாவை துதிச்சிட்டே இருப்பேன் துதிச்சு துதிக்க 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 பாட்டு வந்துகிட்டே இருக்கும் சரளமாக வந்துட்டு இருக்கும் ஒரு பாட்டு வந்துருச்சுன்னா எத்தனை கோடி ரூபாய் சந்தோ பா பாய்ட்டில் இருந்தால் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குமோ அவ்வளோ சந்தோஷம் பாடி பாடி பசியை மறந்து போயிடுவேன் அல்ல இல்லையா இரவு வரும்போது கேட்பேன் இரவு வந்தால் ஏன் இரவு வருகிறது பகல் வந்தால் சொல்லுவேன் ஏன் பகல் வருகிறது இலை பாறுதல் இல்லாத ஒரு அலைந்த சூழ்நிலை ஆனாலும் அந்த சூழ்நிலை மத்தியில் தான் கர்த்தரை துதிக்கும் பொழுது 
இந்த பாடலை கருத்து கொடுத்தால் பாலைவனமாய் இருந்த எங்களே பாலைவனமாய் இருந்த எங்களே சோலைவனமாய் மாற்றி நீரையா பாலைவனமாய் இருந்த எங்களே சோலைவனமாய் மாற்றி நீரையா கண்ணீரிலே முழுகிருந்தோமே எங்களை கழிப்பாக மாற்றி நீரையா கண்ணீரிலே முழுகிருந்தோமே எங்களை கழிப்பாக மாற்றி நீரையா கழிப்பாக மாற்றி நீரையா எங்களை கழிப்பாக மாற்றி நீர் ிருந்த எங்கள சோலைவனமாய் மாற்றி நீரையா பாலைவனமாய் இருந்த எங்கள சோலைவனமாய் மாற்றி நீரையா இப்படி நிறைய பாட்டு வந்துட்டே இருக்கும் துதிக்க 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 பாட்டு வந்துட்டே இருக்கும் ஆனால் என் நிலைமை மிகவும் மோசமான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டேன் எலும்பும் தோலுமாய் மாறினேன் சமுதாயத்தில் புறக்கணிக்கப்பட்டேன் ஊழியக்காரர்களும் என்னை பார்த்து எல்லாமே டிஸ்கரேஜ் பண்ணாங்க நீ எல்லாம் என்னத்த ஊழியம் செய்வேன் தேவன் உன்னை ஊழியத்துக்கே அழைக்கலன்னு சொல்லி என்னை அவமானப்படுத்தினாங்க எல்லா பக்கமும் நெருக்கப்பட்டேன் எங்கும் எனக்கு இழைப்பாறதற்கு இடமே இல்லை என்ன செய்வது சாவை தவிர வேறு வழி இல்லை செத்தா பரவலுக்கு போக முடியாது ஆனால் கடவுள் நம்ம அழைத்த அழைப்பில் இந்த ஊழியத்தில் நான் சாகணும் அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அலை லோயா இத்தனை பதிமூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கடைசியாக எலும்பும் தோலுமாக போனேன் ஏன்னா எங்கள் சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு எங்கள் தெரிஞ்ச வீட்டுக்கு போனால் யாரும் முகம் கொடுத்து பேச மாட்டாங்க ஒரு ரூபா கொடுத்து கூட இதுவரையும் தாங்கலை ஆனால் இன்றைக்கி எத்தனையோ சொந்தங்கள் என்னை தேடி வருது மனதார அவங்களை ஆசீர்வதித்து அனுப்புகிறேன் ஆமே அன்றைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் இப்படி எலும்பும் தோலுமாய் சாக வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு நான் தள்ளப்பட்டேன் எங்கு சாவது என் வாழ்க்கை எங்கு முடிப்பது என்று சொல்லி தெரியல ஒரு நண்பருடைய தெரிந்தருடைய வீட்டுக்கு போனேன் மயங்கி கீழே விழுந்தேன் விழுந்த போது தான் அவங்க சொல்கிறாங்க இவர் இன்றைக்கி நாளைக்கே செத்துருவார் பொழுது இவருடைய பாடி யார் எடுக்கிறது இவர் எழுப்பி இப்படியாக தான் அனுப்பிடுங்கன்னு சொல்லி இருபது ரூபா கொடுத்து தட்டு நாங்கள் எழுந்துரு எங்கேயாவது போயிடுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க நான் எங்கே போகிறதுன்னு தெரியல ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் ஒரு சர்ச் ஒன்று இருந்தது அந்த சர்ச் வாசலில் படுத்துக்கிட்டு தாங்க முடியாத ஆளை கண்ணீர் விட்டு அழுது கொண்டு இருக்கிறேன் இந்த உலகத்தில் நம்ம விசாரிக்கிறது யாருமே இல்லையா அப்பொழுது வந்த பாடல் தான் என் ஒவ்வொரு பாடலும் அனுபவ ரீதியாக கற்று கொடுத்த பாடல் அப்பொழுது அந்த சரணத்தை ஒரு சரணத்தை மாத்திரம் பாடுறேன் யாருண்டு நான் அதை என்னை விசாரிக்க யாருண்டு நாதா என்னை விசாரிக்க ஊரபுகள் இல்லை நீரின்றி யாருண்டு நாதா நீரே தஞ்சமள்ளோ ஜபத்தை கே வந்தது அழுது கொண்டே இருக்கிறேன் 
அப்பொழுது ஒரு சத்தம் வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உன் கிரியைகளை நான் அறிந்திருக்கிறேன் உனக்கு கொஞ்சம் பலருந்து என் நாமத்தை நீ மறுதளிக்காமல் என் வசனத்தை கை கொண்டபடினால் இதோ திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பதாக வைக்கிறேன் ஒருவனும் அதை போட்ட மாட்டான் என்னை பின்பற்றி வா என்று அண்டு வச்சுனான் அன்புக்குரியவர்களே சூழ்நிலை மாறி போய்கின்ற சூழ்நிலை மாறிக்கொண்டே இருந்தது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஆண்டவர் என்னை உயர்த்த ஆரம்பித்தார் எந்த இடத்துல அவமானத்தோடு நிந்தையோடு இருந்த அதே இடத்துல கர்த்தர் உயர்த்த ஆரம்பித்தார் சின்ன சின்ன கூட்டங்களில் கர்த்தருடைய கரத்தை ஜனங்கள் தேவ வல்லமையை பார்த்தபோது கர்த்தர் பெரிய பெரிய கூட்டங்களுக்கு என்னை கொண்டு போனார்கள் ஆனால் இல்லையா தேவனே என்னை உயர்த்தினார் ஒரு நல்ல உயர்ந்த நிலைக்கு கர்த்தர் என்னை கொண்டு போன பிறகு எனக்கு ஒரு திருமண வாழ்க்கை நல்ல ஒரு மனைவியை தேவன் கர்த்த கொடுத்தார் எங்களுக்கு திருமணமாகி ரெண்டு வய ரெண்டரை வயசில் ஒரு ஆண் பிள்ளையை கர்த்தர் கொடுத்தார் அவனுக்கு ரெண்டரை வயசு ஆயிடுச்சு நல்லா பாடுவான் நல்லா துதிப்பான் எப்பொழுதும் ஏழைகளை கண்ட மனது இருக்கும் எனி டைம் அவனும் ஒரு ஒர்ஷிப் பண்ணுறவனா இருக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் பாட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பான் ஒரு நான் நான் ஊழியத்துக்கு போயிட்டேன் நல்ல ஒரு நிலைக்கு அண்டர் வைத்திருந்தார் திடீரென்று ஒய்ஃப் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க குழந்தைக்கு காய்ச்சல் வந்து விட்டது மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வந்து விட்டோம் அந்த மருத்துவமனைக்கு போய் குழந்தைய பார்த்த போது குழந்தைக்கு ஃபிக்ஸ் வந்துடுச்சு உயிருக்கு போராடி கொண்டு இருக்கிறது ராமச்சந்திரா மெடிக்கல் ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போகிறோம் சென்னையில் வெள்ளிக்கிழமை இரவு கொண்டு போகிறோம் அந்த ராமச்சந்திரா ஹாஸ்பிட்டல் முழுவதும் ஒரு மகிமையை பார்க்குறேன் தெய்வ மகிமையை பார்க்குறேன் வெளிச்சம் உண்டாகுது இது மருத்துவமனையா இது பரலோகமாக ஒன்றும் புரியல எனக்கு என் குழந்தை கோமா நிலைக்கு ஆயிடுச்சு என் குழந்தைய உள்ளே போகிறாங்க கோமா நிலையில் இருக்கிற எல்லா குழந்தையும் வெளியே வருது என்ன நடக்குதுன்னு ஒன்றும் புரியல ஆண்டருடைய மகிமையான பிரசன்னம் என்னை மூடிக்கொண்டது சமாதானம் மூடிக்கொண்டது சனிக்கிழமை காலையில் டாக்டர் நான் பார்த்து சொன்னார் சார் உங்கள் குழந்த மறிச்சு போயிடுச்சு பிரைனு போகிற அத்தனை நரமும் கட்டாகிடுச்சு பாடி இப்போ கொண்டு போயிடுறீங்களா இல்லை என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னு கேட்டார் சனிக்கிழமை காலையில் சொல்கிறாரு ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்களுக்கு ஆராதனை என்ன செய்வது அடக்கம் செய்வதா ஆராதனை செய்வதா ஆராதனை செய்வது தான் முக்கியம் என்று சொல்லி மருத்துவமனையில் டாக்டர் பார்த்து சொன்னார் சார் எங்கள் குழந்தையுடைய பாடியை நாங்கள் திங்கக்கிழமை எடுத்துக்கிறோம் நாளைக்கு எங்களுக்கு ஆராதனை இருக்குது என் மனைவியை குழந்தையின் பக்கமாய் நிறுத்திவிட்டு நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை போய் ஆராதனை செய்தேன் திங்கக்கிழமை காலையில் குழந்தையுடைய பாடியை கொண்டு வரணும் கையில் பணம் இல்லை எவ்வளோ பணம் கேட்பாங்க தெரியாது அழுது கொண்டே இருக்கிற ஆண்டவர் பார்த்து ஆண்டவரை நான் வெட்கப்பட்டு போகக்கூடாது மருத்துவமனைக்கு சென்ற போது டாக்டர் என்ன பார்த்து சொன்னாங்க சார் உங்கள் குழந்தைக்கு பணம் பே பண்ணிட்டாங்க எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது சார் நீ பாடி கொண்டு போங்க சொன்னார் பணம் யார் சார் கட்டுன்னு சொன்னேன் உன் பேரில் வந்து ஒரு கருத்தர் கட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க எங்களுக்கு யாருன்னு தெரியாதுன்னு சொன்னேன் நான் வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் நம்ம வீடு சவ வீடு இல்லை ஆராதனை வீடு எல்லா ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்துடுங்க கீபோர்டு எல்லாம் கொண்டு வந்துடுங்க என் குழந்தையுடைய பாடியை வைத்து பாடின பாடல் தான் இந்த பாடல் என்னதான என்ன என் மீட்பர் உயிரோடுண்டு என்னதான என்ன என் மீட்பர் உயிரோடுண்டு தொடர்ந்து பயணம் செய்வே துணையாளர் முன் செல்கிறா என்னதானால் என்ன என் மீட்பர் உயிரோடுண்டு தொடர்ந்து பயணம் செய்வே என் துணையாளர் முன் செல்கிறா
உடனே நான் கொன்னுடுவேன் நான் உன்னை கொன்னுடுவேன்னு சொன்னான் உடனே ஆண்டவர் எனக்கு அந்த வார்த்தையை கொடுத்தார் என் தலையில் இருக்கிற ஒரு முடி கூட ஆண்டவருடைய அனுமதி இல்லாமல் கீழே விழாது அப்படின்னு சொன்னேன் அவன் சொன்ன இப்போ தான் உன்னை விட்டு போறேன் ஆனா உன்னை விட மாட்டேன் நான் கொன்னுடுவேன் பயமும் திகழும் நிறைந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆனால் கத்திரோ என்னை பலப்படுத்தினார் அப்பொழுது எனக்கு காரெல்லாம் கிடையாது டிவிஎஸ் பிப்டி ஒன் வாட் சின்ன ஓட்ட வண்டி இருந்தது அந்த வண்டியில தான் நூறு கிலோமீட்டர் தூரம்லாம் போய் ஊழியம் செய்வேன் சில வேலையில் இன்ஜின் எல்லாம் பார்த்திக்கும் ஆனால் கை வச்சு ஜோமன் ஆண்டவர் என்னால் நடக்க முடியாது ஆனால் வண்டி ஓடும் இப்படியே செயல்பட்டு கொண்டிருந்த போது ஒரு நாள் ஒரு ஊழியத்துக்கு நான் புறப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் நான் கீழே இறங்கி வந்த மழை பெஞ்சி சகதையாக இருந்தது வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் கால் சரைக்கு அப்படியே கீழே விழந்தேன் அப்படியே மெல்லாக கடிச்சு விழுந்ததுனால முதுகு தண்டு ஸ்பைனல் கார்டு எல்லாம் நாலு டிஸ்கு கொலாப்ஸ் ஆகிடுச்சி எலும்புகள் எல்லாம் அப்படியே கிராக் ஆகிடுச்சு மூச்சு விட முடியல மரணத்தில் போராடி கொண்டிருக்கிறேன் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு போனாங்க நாலு அஞ்சு டிஸ்கு கொலாப்ஸ் ஆகிடுச்சு ஏன் உங்கள் லைஃப்பில் என்னை எழுந்திருக்க முடியாது நடக்க முடியாது படுத்த படிக்க ஆகிடுங்கன்னு சொல்லி ஒரு டெட் பாடியை கொண்டு வந்து வீட்டில் கழுத்துல கழுத்திட்டு போயிட்டாங்க நானும் என் மனைவி ஓரண்டு அழுதுறோம் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல அப்பொழுது பிசாஸ் வந்து என்னோட பேசுறான் இதுதான் உனக்கு மரண படுக்கை கடைசி படுக்கை என்று சொன்னான் நான் அந்த நிலையில அவனை பார்த்து சொன்னேன் இனிமேல் தான் ஆரம்பம்னு சொன்னேன் ஆள லூயா ஆண்டோட சமூகத்தில் அழுது கொண்டிருக்கும் பொழுது கர்த்தரனோடு பேசினார் உனக்கு எதிராய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும் இந்த வாசனத்தை வச்சு டென் டேஸ் மனைவி நானும் எல்லாரும் கைவிட்டாங்க எங்களை உதவி செய்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினச்சாங்க கர்த்தரை ஒன்று பேசினார் உனக்கு எதிரான ஆயுதங்கள் வாய்க்காதே போகும் எட்டு மணிக்கு ஜபம் ஆரம்பித்தாங்கன்னா ஒரு மணி வரையும் கண்ணீரோடு ஜபிக்க ஆரம்பித்தோம் ஜபிக்க 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 எனக்கு கருத்தை ஹீலிங் கொடுத்துட்டே இருந்தார் டென் டேஸ்க்குள்ள மறுபடி எழும்ப ஆரம்பித்தேன் பரிபூர்ண சுகத்தை கத்தர் கொடுத்தார் கத்த சுகத்தை கொடுத்த உடனே இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் பாடலை கத்தர் கொடுத்தார் எல்லாரும் எழுது நிற்போமா ஆமே உனக்கு எதிரான ஆயுதங்கள் வாய்க்காதே மகனே உனக்கு எதிர வாய்க்காதே மகனே நீ உயிரோடு இருக்கும் வரையினோ எதிர்பவனில்லை காப்பாற்றி அடிக்கடி தண்ணீர் பாய்ச்சிடுவேன் உன்னை நான் காப்பாற்றி அடிக்கடி தண்ணீர் பாய்ச்சிடுவேன் இரவிலோ பகலிலோ சேதமில்லாமல் காத்திடுவேன் இரவிலோ பகலிலோ சேதமில்லாமல் காத்திடுவேன் உன்னை கொண்டு மலைகளையும் குன்றுகளை நான் கட்டிடுவேன் உன்னை கொண்டு மலைகளையும் குன்று கரங்களை உயர்த்தி உயிரோடு இருக்கும் வரையில் எதிர்பவன் இல்லை உயிரோடு இருக்கும் வரையில் எதிர்பவன் இல்லை நீ உயிரோடு ஏழு மடங்கு அக்கினியில் சேதமில்லாமல் காத்திடுவேன் ஏழு மடங்கு அக்கினியில் சேதமில்லாமல் காத்திடுவேன் ஒரு வழியாய் வந்தவர்கள் ஏழு வழியாய் ஓட செய்வேன் ஒரு வழியாய் வந்தவர்கள் ஏழு வழியாய் ஓட செய்வேன் உன்னை கொண்டு செய்ய நினைத்தது தடை செய்ய உன்னை கொண்டு செய்ய நினைத்து தடை செய்ய உயிரோடு இருக்கும் வரையிலும் சொல்லுங்க சொல்லுங்க நீ உயிரோடு யாசுவாவுக்கு கொடுத்த வாக்குதத்தோ எனக்கு உனக்கு அதற்கு பிறகு கர்த்தர் என உயர்த்த ஆரம்பித்த அழுத்துக்கு பிறகு இன்னொரு ப்ரமோஷன் ஒவ்வொரு சோதனை எனக்கு ஒரு ப்ரமோஷனாக மாறினது நல்ல லூயா ஆமை சொல்லுங்களேன் ஒரு உயர்வுக்கு அடி ஒரு உயர்வுக்கு எனக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தது நண்புக்குரியவர்களே அதற்கு பிறகு தேவன் 
நிறைய பாடல்களை கற்றுக் கொடுத்தார் நூற்று கணக்கான பாடல்கள் உண்மையை சொல்கிறேன் இன்னைக்கு இந்த பாடல்கள் எல்லாம் பல தேசங்களை பட்டி தொட்டி கிராமங்கள் எல்லாம் அலலுவிய சொல்லுவோமா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அப்புறம் அது எத்தனையோ பாடலை கேட்டிருக்கேன் அந்த பாட்டு கேட்கும் பொழுது ரொம்ப ஒரு உயிர் மீச்சியாக இருக்குது நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் எனக்கு சொன்ன சாட்சி என்ன தெரியுமா உயிர் மீச்சி ரிவைவல் ஆமை சொல்லுங்களேன் அலலுவிய சொல்லுவோமா அலலுவியா ஆமை சொல்லுவோம் அந்த பாடலை கேட்கும் பொழுது ஒரு நல்ல ஒரு அமேசிங் இருக்கு பிரதர் நிறைய பேர் சொல்லுங்க ஒரு படிக்காத ஒரு முட்டால் எழுதின ஆண்டூர் கொடுத்த பாடல் இன்னைக்கு பெரிய பெரிய மேதைகள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் சொல்லுவாங்க பெரிய பெரிய மனிதர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க பிரதர் எங்கள் காரில் போட்டோம்னா அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்க பிரதர் அவ்வளோ ஒரு பிரசன்னம் என்று சொல்வார்கள் இந்த எளியவனை கருத்தர் உயர்த்தினார் சகோதரர்களை அதே போல் எங்கள் கிராமத்தில் எங்கள் கிராமத்தில் மெழிஞ்சு போன ஒரு குடும்பம் தள்ளப்பட்ட குடும்பம் சமுதாயத்தில் புறக்கணிக்கப்பட்ட குடும்பமாக இருந்த எங்கள் குடும்பத்தை தேவன் எல்லா ஜனங்களுக்கு மத்தியில் மேன்மையாய் உயர்த்த ஆரம்பித்தார் அலோயா ஆமை சொல்லுங்களேன் சொந்தம் என்று சொல்வதற்கு வெட்கப்பட்டவர்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு எல்லாம் சொல்றாங்க இவர் யார் தெரியுமா எங்க அத்த பையன் எங்க மாமா பையன் எங்கிருந்து தான் உறவு வந்து தெரியல ஏகப்பட்ட உறவு நிறைய பேர் உறவு என்ன தெரியலையாப்பா உங்க அப்பாவுக்கு சொந்தக்காரம் வாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஆண்டு உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் எல்லா கல்யாண நோட்டீஸ் வருவோம் விஐபி நோட்டீஸ் எனக்கு வரும் தம்பி நீங்க எப்படியாவது எங்க கல்யாணத்துக்கு வந்தோம்னாப்பா அன்னைக்கு கல்யாணத்துக்கு வரேன்னு சொன்னால் தலைமலை கொட்டி காரி துப்பனவங்கள்லாம் இன்னைக்கு எங்கள் கல்யாணத்துக்கு வந்தனும் பாயில் சொல்லி விஐபி நோட்டீஸ் பழம் எல்லாத்துக்கும் கொண்டு வந்து நான் சொல்வேன் என்னால் முடியாது நான் பிஸியாக ஒழிச்சிறேன் அவங்களுக்கு என்ன காசு தேவையோ அதை கொடுத்து அவங்கள மன மகிழ்ச்சியாக அனுப்புவேன் சந்தோஷமாக போயிட்டு வாங்க ஆலே லோயா ஆமே சொல்லுவோம் ஆலே லோயா இன்னே சொல்கிறேன் எங்கள் ஊரில் யாருமே ஃப்ளைட்டில் ஃப்ளைட்டில் யாரும் போனவங்களே தெரியல ஒரு காலத்தில் பஸ்ஸில் போகிறதுக்கு ஆசையாக இருக்கும் ட்ரெயினில் போகிறதுக்கு ஆசையாக இருக்கும் ஏன்னா என்னை கொண்டு போய் விடுறதுக்கு யாரும் இல்லை அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கேன் அப்பா தெய்வம் இன்றைக்கி நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் ஃப்ளைட்டில் தான் போயிட்டுருக்கேன் ஆளை லூயா சொல்லுவோமா ஏசப்பாவே இது நிமித்தார் ஆமாம் சொல்லுவோமா ஆண்டவர் சொன்னது போல் ராஜாக்களுக்கு மத்தியில் கொண்டு போக சொன்னார் இல்லையா இன்றைக்கி பெரிய பெரிய மனிதர்கள் மத்தியில் கொண்டு போகிறார் நிறைய பேர் வரவங்க பிரதர் உங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா ஏர்போர்ட்டில் வரவேற்கிறது சில பேரில் பெரிய ஒரு கூட்டமே நிற்கும் பெரிய கூட்டம் எல்லாம் பூங்கொத்து வச்சுக்கிட்டு எல்லாம் கோட்டு சூட்டு போட்டு நிற்பாங்க நான் நினைப்பேன் யாரோ விஐபி யாரோ மினிஸ்டர் யாரோ வராங்கன்னு நான் வீல் சேலில் தான் போவேன் மினிஸ்டர் யாரோ வராங்கன்னு நினைப்பேன் பார்த்தா நம்மளை வரவேற்கிற ஒரு பெரிய கூட்டம் இருக்கும் அட என்ன இது அநியாயம் ஆண்டவர் இந்த கழுதைக்கு இந்த கழுதைக்கு அலலுவியா ஒருத்தர் கையை பிடிப்போம் ஒருத்தர் காலை பிடிப்போம் எனக்கே வெக்கமாக இருக்கும் இதை எனக்கு பிடிக்காதுங்க நான் கண்டிப்பாக ஏறுறேன் காரில் அப்படியே காரில் கொண்டு வந்து உட்கார வச்சு அப்படி என்ன பாவம் இது பாசமாக இருப்பான் இந்த மேன்மை எல்லாம் என் பெருமான் இயேசுவால் வந்தது ஆலை லூயா சொல்லுவோமா ஆலை லூயா ஆலை லூயா சில வேளை எங்கள் வீட்டில் எங்கள் தெருவுலேயே நிறைய காரில் வந்து நிற்கும் எல்லாம் அந்த தெருவில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருமே பொறாமையாக இருக்கும் என்ன இந்த எந்த ஆள் என்ன தான் வேலை செய்கிற அங்கே எங்கே இருக்கிற பெரிய பெரிய விஐபிலாம் வந்து வீட்டுக்கு வராங்க அப்படியே வந்து முணங்கள் படிட்டு பிரதர் எங்களுக்கு ஆங்கிச்சவும் வணங்க பிரதர் ஹலோ லூயா என் அன்புக்குரியவர்களே உதிக்கிற வெளிச்சத்தில் ராஜாக்கள் நடந்து வருவார்கள் என்ற வசனத்தை நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் அதை நடைமுறையை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆமை சொல்லுங்களேன் லூகா சேகருக்கு மாத்திரமல்ல அவரை பின்பற்றுகிற அத்தனை பேர்களுக்கும் அதை செய்வார் ஒரு விஐபி கல்யாணத்துக்கு போனேன் போய் ஸ்டேஜில் போயிட்டு அவங்கள விஷ் பண்ணிட்டு வர மொத்த ஜனங்களை என்ன சுற்றிச்சு எல்லாம் என்ன பொண்ணு மாப்பிள்ளை விட்டுட்டாங்க எல்லாம் ஏன் பட் எங்கே போட்டு எடுக்க தயவு தப்பிச்சு வெளியே ஓடி வந்தேன் ஹலே லூயா அதனால் முடிஞ்சவனை யாரும் போட்டு எடுக்க வேண்டாம் ஹலே லூயா அதாவது இந்த மேன்மை இந்த மகிமை ஏசு ஒருவர் எனக்கு கொடுத்தார் நம்ம சொல்லுங்களேன் படிப்பறிவில்லாத இருந்த எண்ணெய் சமுதாயத்தில் புறக்கணிக்கப்பட்டிருந்த எண்ணெய் இன்றைக்கு இஸ்ரோ வெளியிலே அடையாளமாக அற்புதமாக சாட்சியாக ஆண்டவரை துதிக்கும்படியாக ஆமேன் ஒரு முகவரியை கொடுத்த தெய்வம் ஆமேன் வாழ வைத்த தெய்வம்